ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க ஸோ டெஸ்ட் ஒன் டிஸ்கஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு ஸோ டெஸ்ட் டூ இன்னைக்கு எழுதிருப்பீங்க ஸோ பார்க்கலாம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய டெஸ்ட் டூ வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ யாரும் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஸோ டெஸ்ட் ஒன் டாபிக் டெஸ்ட் டூ டாபிக்ல இருந்து கூட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதில் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கேன்லாம் யாரும் நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ சீரியஸாவே இருந்தாலே ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸாம் தான் ஸோ இதுல வந்து நான் உங்களுக்கு கஷ்டமான கொஸ்டினை வந்து திணிக்க விரும்புறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி கொண்டு வரப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்றப்போ நீங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வச்சுதான் ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபீஸாவே இருக்கு அது கடைசி யூஸ் ஆகாது ஸோ ஓகே பாக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரேஞ்சிங் ராட் இஸ் பெயிண்டட் இன் விச் கலர் ஸோ ரேஞ்சிங் ராட் ரேஞ்சிங் ராட் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துருப்போம் ஒன் மினிட் ஓகே ஸோ இப்படி வந்து இருக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட் இந்த மாதிரி கலர்ஸ்ல இருக்கும் சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அது என்ன கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னு ரெட் ஆர் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ரெட் அண்ட் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ஆர் எல்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஆன்சர் போத் ஏ அண்ட் பி ஸோ சில இடத்துல ரெட் அண்ட் பிளாக் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன்னு என்ன அப்படின்னா ரெட் அண்ட் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் இல்லைன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்கஷன் வந்து நிறைய பேர் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த டெஸ்டோட சீரியஸ்னஸே புரியும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் போக போக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சு எல்லாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்க டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க ஓகேங்களா ஸோ கிளாஸ் எடுக்கும் போது அந்த கிளாஸஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்க அதை வந்து இந்த டிஸ்கஷன்ல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் flag is fixed at every dash distance adavathu ipo vande or ranging rod leyo namu vande flag vande connect pandrom so adu every enna na 200 meter distance la vande namu connect panuvom yen appadina namak ranging rod vande romba doorathula irukra appo namak vande visible ah theriyadu so ranging rod fix panni irukkave theriyadu apdi irukkapo or 200 meter distance vandichu appadina andha athla ranging rod fix panum bodhu flag oda seythey fix pannalam okayla and then next question which is used for marking the position of station in chaining so chaining pandrappo uh, for example ipo namakku inga a b c d nu oru naalu station irukku okay va so indha station ah mark pandrathukku andha station oda position ah mark pandrathukku use pandrathu enna appo na ranging rod okay va so inna one offset rod irukku so offset rod edhukku offset and the lateral distance okay va so indha chaining pandrappo lateral distance ah measure panni அங்க பிக்ஸ் பண்றது பேர் ஆஃப்செட் ராட் ரேஞ்சிங் ராட்னது என்னது எந்த ஸ்டேஷனோ அந்த பொசிஷனை வந்து பிக்ஸ் பண்றதுக்கு மார்க் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் ரேஞ்சிங் ராட் யூஸ் பண்றோம் யா என்ன கிளாரிபிகேஷன் வேணுமா அனிதா ஏதாவது டவுட்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட கேளுங்க யா உடன் ரேஞ்சிங் ராடா யா மேம் ரேஞ்சிங் ராட் வந்து நமக்கு பொசிஷன் பிக்ஸ் பண்றதா யூஸ் பண்றோம் உடன் பக்கம் வந்து பிரச்சனை <laughs> 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 பட் உடன் பக் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு கூட நீங்க அந்த இடத்துல வந்து சர்வே பண்ண போறீங்க நமக்கு சர்வே லேப் எல்லாம் நம்ம காலேஜ்ல படிக்கிறப்போ எப்படி இருக்கும் சோ இந்த வீக்ல ஒரு சர்வே செஷன் இருக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அப்ப நம்ம திரும்ப வந்து மறுபடியும் முதல் தான் சர்வே பண்ண முடியாது சோ அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க உடன் பக் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ பெர்மனண்டா கொஞ்ச காலத்துக்கு வைக்கிறதுக்கு உடன் பக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆரோஸ் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரரியா அன்னைக்கு சர்வே முடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ரேஞ்சிங் ராடும் ஆஃபிட் ராடும் ஒண்ணு ரேஞ்சிங் ராட் வந்து ஸ்டேஷன் மார்க் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பொசிஷன் மார்க் பண்றதுக்கு ஆஃபிட் ராட் வந்து உங்களுக்கு அந்த லேட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து அதுக்கான இதை மெஷர் பண்ணி அங்க மார்க் பண்றதுக்காக ஆஃபிட் ராட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா ஓகே மேம் ஓகே மேம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் ஆட் மேன் அவுட் சோ என்னன்னா பிளம்பரிங் டேப் காம்பஸ் ஆரோஸ் சோ இதுல நமக்கு ஆட்மெண்ட் அவுட் என்னது காம்பஸ் தான் ஓகே வா சோ காம்பஸ் ட்ரக் காம்பஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவோம்ல இந்த மூணுமே என்னன்னா செயின் சர்வைங் செயினிங் பண்ணும் போது
which is used for pulling or pushing the chain through hedger and other obstructions so nama chain pandrukku poi edaila vandu inga podru anga adha konja konja pull anga maari la kuda kadakkum so andha maari edathula vandu nama vandu chain ah vandu ilupom la so adukku vandu enna use pannuvom appdi kekkranga offset rod da nama adukku use pannuvom okay la and then next six question which is used to drive on the ground to mark the position of stations so ஈஸியா <laughs> plumb bob is used as centering aid in so normally nama plumb bob in one plane table serving la da nama vandu panuvom last class kuda potirukom plane table serving so plane table serving la da nama centering panadhu use panuvom nanichu nareya per direct ah plane table tick panniruvanga appadi kedaiyadhu namakku normal ave centering pandradhukku plumb bob use panuvom so namakku vandu comb serving pannum bodhu seri tear light pannum bodhu seri plane table serving pannum bodhu seri ellathukkume centering pannum appadinaley nama vandu plumb bob da use panuvom so plumb bob na eppadi irukum nu yaarukilla ora இருக்குங்களாங்க <laughs> in metallic tape each meter length is divided into dash parts idu vanda neenga vanda compare panni padichukonu metallic tape la na ungalku 10 parts irukum okay va so over meter length um 10 parts la divide panirukom adhe idu next question la ketirpen steel tape ngiradhu ungalku enna appo na over meter length um 200 parts la டிவைட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா சோ ஒவ்வொரு மீட்டர்ல இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் ஆர் டிவைட் பண்ணிருக்கிறது ஸ்டீல் டேப்பு மெட்டாலிக் டேப் வந்து நமக்கு வந்து டென் பார்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டீல் டேப் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டா இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டீல் பேட் இந்த ஸ்டீல் டேப் வச்சு தான் நமக்கு கவர்மெண்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன்வெர் டேப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டேஸ் மெட்டீரியல் ஸோ என்ன அலாய் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் இன்வெர் டேப் வந்து மேக் பண்றதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டீல் அண்ட் நிக்கல் ஓகேயா ஸோ அந்த ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் பிராஸ் காப்பர் எல்லாம் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் ஸ்டீல் அண்ட் நிக்கல் நம்ம அதே மாதிரி செயினிங்ல வந்து செயின் நம்ம பாத்திருந்தோம் ஹேண்டில் ரிங் டேலி இது எல்லாமே நமக்கு என்ன பிராஸ் நாள் ஆயிருக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஸ்டின் த லென்த் ஆஃப் தி செயின் Dash due to bending of the links and much sticking. So, links are not the same. So, when we are chaining, we are chaining the links. So, the links are not the same. 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 So, the length of the chain will increase or decrease. So, the length of the chain will increase or decrease. So, the links are not the same. கொஞ்சம் மடங்கி இந்த இடத்த போயிடுச்சுன்னா அதோட லென்த் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா இன்க்ரீசஸ் பிகாஸ் நமக்கு இப்போ ஒரு இது இருக்கிறப்போ ஒரு ரிங் ஒரு அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அந்த ரிங் வந்து இப்ப நமக்கு இப்படி இருக்கிறது ஓபன் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும் இப்படி வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு லென்த் ஆஃப் தி செயின்ங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க and the next question the overall length of 20 meter chain should be within so adavad over edhiley namakku error correction la irukka da pay so pa error vandu 20 meter chain ku namakku evlo irukalam one plus 5 mm irukalam and then minus 5 mm indha maari da and level ku la edukanum okay la so adukku mela poichu appo na namakku vandu adhiley error correction la kandupidikra maari varum so overall length of the 20 meter chain ku enna irukanum plus or minus 5 mm irukanum the next 15 process of establishing intermediate points in the line with the terminal points before chaining is now na adha chaining pandradhukku munnadi edaila ulla intermediate points alla mark pandradhukku pera da enna nu solranga ranging solranga okay la surveying na nam enna solna oru position ah mark pandra relative position adha mean relative position ah mark pandradhukku pera surveying chaining gradha and total chain nama vandu length measure panna mudiyadha process ah vandu chaining solluvom okay la and then next enna 
ranging is necessary when the distance is longer than one chain length ipo namakku vandu or chain length leye vandu overall process mudinjiruchuna anga namakku ranging rod e thevaiye kedaiyadu direct ah indha edathula vandu measure pannidu poiralam but and one chain length ku mele podunga appo na inge vandu namakku or ranging rod fix panni adutha again or chain ah potta namakku vandu pandra maari irukku chaining process okay la so longer than one chain length adha neenga vechukonga and then next 17 question indha mari kutti kutti questions tha ungalku kepanga but nama adha miss panniruvom adanalu kandipa exam ku munadi indha question papers ellachu vachu nalla revise pannunga okay la 17 question how many types of ranging are there motha two types irukku one direct ranging innona indirect or commutative ranging solli solluvom okay la idha paakalam direct ranging na enna when intermediate ranging dots are placed along the chain line By direct observation from either end station. So, we can see the visible path and the visible path. We can see the visible path and the visible path. We can see the visible path and the intermediate points. This is the direct range. This is the invisible path. We can see the visible path and the visible path. One minute. Sorry. Okay. So, invisible path and the visible path and the visible path. We can see the visible path and the visible path. ஹில்லோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல சோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் டு பி பிக்ஸ்ட் ஓகேவா சோ பிக்ஸ்டாவே இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எங்க வந்து இன்டெரக்ட் ரேஞ்சிங் இருக்குதான் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆட்மென் அவுட் மெட்டாலிக் டேப் ஸ்டீல் டேப் இன்வெர் டேப் ஆரோ சோ இது மூணுமே டைப்ஸ் ஆஃப் டேப்ல வருது ஆரோங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு இதை பிக்ஸ் பண்றதுக்காக வரக்கூடியது ஓகேவா உங்களுக்குங்களா ஓகே டன் செஷன் முடிச்சிடலாமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்க சொல்றீங்களா எஸ் கொடுப்போம் நமக்கு இன்னும் போக போக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அதை இடத்துல வந்து தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கூட வரும் ஓகேங்களா நான் அதான் சொல்றேன்ல ஸோ இப்போ செஷன் த்ரீ உங்களுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கிறப்போ நீங்க செஷன் த்ரீக்குள்ள கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இல்லாம செஷன் ஒன் அண்ட் டூலயும் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா போடுவோம் ஓகேங்களா அப்புறம் அவைலபிளா இருக்குங்களா இல்ல only live மட்டும் தான் டிஸ்கஷன் இல்ல டிஸ்கஷன் கான ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்குமா தெரியல அது கொஞ்சம் சார் கிட்ட கொஞ்சம் कांटेक्ट பண்ணி கேட்டுக்கோங்க நானும் கேட் சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த செஷன்ல ஓகே மேம் थैंक यू ஏ ஓகே ஓகே செஷன் முடிச்சிரலாமா என்னடா ஓகே மேம் நோ மேம் யா ஓகே கொஸ்டின் டஃபா கேளுங்கவா சோ நமக்கு கேஸ்டா வேர்க்கே அப்படி டஃபா வராதுபா முடிஞ்ச அளவுக்கு டஃபா கேக்குறேன் பட் டஃபா இருந்துச்சுனா உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் தான் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிரும் சோ இதுக்கு மேல அவங்க வந்து கேஸ் அவேர்ல நார்மல சொன்னது தான் ஐடி ஸ்டாண்டர்ட் தான் இது சோ நம்ம எவ்வளவு தான் பார்த்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கா தான் இதல கேட்பாங்க நார்மலா ஏஐக்கே வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கா தான் இருக்கும் சர்வே பொறுத்த வரைக்கும் क्वेश्चंस ஐடிஐ லெவல்ங்கறதுனால இது அதை விட ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கும் யா ஓகே ஓகே டன் டெஸ்ட் டிஸ்கஷன் வந்து கண்டினியூஸா அட்டன் பண்ணிட்டே இருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இனிமே வரக்கூடியதா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும் ஓகேங்களா பிகாஸ் ஹெவி காம்படிஷன் புரியுது ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு டஃப் கொடுக்கணும்னா கன்ஃபார்மா எதுல கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்ல கொடுப்பாங்க ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் கண்டிப்பா யார் எல்லாரும் இந்த டெக்னிக்கல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க சைமல்டேனியஸா ஜிஎஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல கொண்டு போயிட்டே இருங்க ஸோ ஜிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா வந்து நீங்க ஆப்டியூட் ஃபஸ்ட் கான்ஃபிட் பண்ணுங்க ஸோ அதுல வந்து அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நீங்க கன்ஃபார்மா எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா அது போக ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட் பாருங்க சால்வ் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏஸ் நம்ம வந்து அடுத்து காம்பஸ் சர்விங் எல்லாம் பார்க்கறப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும் ஓகே ஓகே டன் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ்க்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் போகிட்டு தனியா போடுற மாதிரி ஐடியா இல்ல சார் ஆப்டிடியூடுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக் தான் 
கன்ஃபார்ம் ஸ்கூல் புக் தான் அதுல டஃபா வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரிதான் வரும் பட் டாபிக் வைஸ் பாருங்க சோ நிறைய பேர் சிக்ஸ்த்ல முடிச்சுட்டு செவன்த்ல முடிச்சுட்டு அந்த மாதிரிலாம் போவீங்க அப்படிலாம் போகாதீங்க கண்டிப்பா டாபிக் வைஸ் பாருங்க சோ ஓவராலும் நமக்கு பார்த்தனாலே அதுல வெறும் எயிட் டாபிக்ஸ் தான் சோ நீங்க வீக்லி ஒன் டாபிக் வச்சு கவர் பண்ணா கூட ஈஸியா கவர் பண்ணிடலாம் சோ ஆப்டிடியூட் நிறைய புக்ஸ் இருக்கு சுரேஷ்ல வந்து ஒரு ஆப்டிடியூட் புக் இருக்கும் சுரேஷ் ஹேர்ஸ் அகாடமில வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக் கவர் பண்ணியே ஒண்ணு இருக்கும் இன்னொன்று ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்க்னு ஒண்ணு இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்து வாங்கிக்கோங்க டாபிக் வைஸ் கவர் பண்ணிருப்பாங்க சோ அதை வீக்லி ஒன் ஒரு டாபிக் கவர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா டிஎன்பிசி லெவலுக்கு நமக்கு அதுவே தாராளம் போதும் ஜிஎஸ்னு வரப்போ பாலிட்டி அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் பாலிட்டி கவர் பண்ணுங்க அண்ட் தென் ஐஎன்எம் கவர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஐடிஎ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கும் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் கவர் பண்ணி தான் ஆகணும் ஜிஎஸ்க்கு ஆமா பாலிட்டி ஐஎன்எம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி போங்க யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் எல்லாம் போனா ரொம்ப இன்டெக்டா இருக்கும் அதுல டைம் ரொம்ப எடுத்துரும் நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலா கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போகணும் 